ஸோ நம்ம நாளைக்கு சர்ஜரிங் டாக்டர் நர்வஸாக இருக்கிறேன் டென்ஷனாக இருக்கிறேன் எப்படி இருக்க போகுது எப்படி போகணும் எனக்கு டென்ஷனாக இருக்குது அப்படிங்கிற நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ பதிவு கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும் நான் டாக்டர் அசோக் சக்தி கருத்தறி மையம்மன் ஸ்ரீ சக்ரா ஹாஸ்பிட்டல்முன்னாடி <laughs> கம்ப்ளீட்டாக நம்மளோட எல்லா டெஸ்ட்டுகள் இது வரைக்கும் எடுக்கப்பட்டது செகண்ட் ஒப்பீனியன் வாங்கப்பட்ட டெஸ்ட் எல்லாமே நம்ம கண்டிப்பாக எடுத்துக்கொண்டு செல்ல வேண்டும் அடுத்தது நம்ம காலையில் போகும்போது யூஸ்வலாக எம்டி ஸ்டமக்கில் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் ரீச் பண்ணுறது நல்லது ஏன்னா நம்ம ஹெவியாக சாப்பிட்டு போனோம்னா அவங்களோட டைம் ஸ்கெட்யூல் எப்படி வச்சுருப்பாங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது யூஸ்வலாக எந்த சர்ஜரியாக இருந்தாலும் ஒரு தண்டுபட மயக்கம் கொடுத்து பண்ணுற ஆப்ரேஷன்னா மினிமம் ஒரு ஆறு மணி நேரமாவது வெறும் வயிற்றில் இருக்கிறது நல்லது அதே மாதிரி பொது மயக்கம் கொடுத்து பண்ணுற ஆப்ரேஷனாக இருந்தால் ஒரு எட்டு மணி நேரம் முன்னாடி வெறும் வயிற்றிலிருந்து பண்ணுவது நல்லது இந்த ஒரு விஷயத்துக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும்னா முந்தின நாளே சாப்பிட்டதோட நிறுத்திக்கணும் அடுத்த நாள் காலையில் எதுவுமே சாப்பிடாமல் எம்டி ஸ்டமக்கில் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது தண்ணி பால் காஃபி டீ ஜூஸ் எதுவுமே குடிக்காமல் எம்டி ஸ்டமக்கில் நம்ம டாக்டர் போய் பார்த்துட்டு அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஏதாவது டிலே ஆகுது அப்படின்னா நம்ம ஏதாச்சும் சாப்பிட்டுக்கிறது ஆஃப்டர் டாக்டர் கன்சல்டேஷன் அதை பண்ணுறது நல்லது அதே மாதிரி நம்மளுடைய பழைய மெடிசன்ஸ் அதாவது சுகர் பேஷண்ட்டு ஹைப்பர் டென்சிவ்ஸ் கொலஸ்ட்ரால் எடுத்துக்கிறவங்க நியூரோ ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறவங்க இவங்க எல்லாருமே அந்த மெடிசன்ஸை ஃபஸ்ட்டே கன்சல்டேஷன் பார்க்கும்போது அதை பார்த்துட்டு நான் இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ண வரும்பொழுது காலையில் ஏதாவது சாப்பிட்டு வரணுமாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு சாப்பிடணும் அப்படி சாப்பிட்ற வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டாலும் கொஞ்சம் தண்ணி வச்சு அதை மட்டும் குடிச்சுட்டு நம்ம வந்தோம்னா போதுமானது அப்புறம் மிகவும் முக்கியமாக சர்ஜரி அன்னைக்கு நம்மளுடைய நல்ல பாடியை நல்லா க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணிக்கணும் அதாவது லோவர் அப்டம் சர்ஜரிஸ் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஜெனிட்டல்ஸ் எல்லாம் சுற்றி நல்லா நீட்டாக வாஷ் பண்ணிக்கணும் ஒரு பைல்ஸ் ஆப்ரேஷன் அந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா கம்ப்ளீட்டாக ஆனஸை சுற்றி நம்ம வந்து சோப் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கணும் லேப்ரோஸ்கோபி முறை அப்படின்னா முக்காவாசி லேப்ரோஸ்கோபி எல்லாமே தொப்புள் வழியாகத்தான் செய்யப்படுற ஆப்ரேஷனாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது தொப்புளில் வந்து யூஸ்வலாகவே நிறைய அழுக்குகள் சேர்ந்துருக்கும் அதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணி நல்ல ஃப்ரெஷ் வாட்ரு போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு போனோம்னா சர்ஜரியும் ரொம்ப க்ளீனாக நடக்கும் ரிக்கவரிலையும் எந்த விதமான இன்ஃபெக்ஷன்ஸும் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ அடுத்த நாள் காலையில் நம்ம வந்து ஒரு இத்தனை கேர் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம போகும்போது நம்மளோட அக்கம்பனிங் பர்சன் யார் இருக்க போகிறா அடுத்தது நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போனோடனே நம்ம ஏதாவது அட்வான்ஸ் பே பண்ண வேண்டி இருக்குமா அவங்க ஹாஸ்பிட்டலோட பில்லிங் ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன அன்னைக்கே பே பண்ண வேண்டி இருக்குமா கார்டு பேமெண்ட்ஸ் அக்செப்டபுளாக இல்லையா இன்சூரன்சஸ் இருக்கா இல்லை டிஸ்சார்ஜ் அப்போ பே பண்ண வேண்டி இருக்குமா இது எல்லாமே முன்கூட்டியே தெரிஞ்சு ஃபினான்ஷியலி நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர்டாக போகிறது நல்லது அது அதே போல் நம்மளுடைய பை ஸ்டாண்டர்ஸ் நம்ம கூட வர்றவங்களுக்கு அவங்களுக்கு உண்டான ஃபுட்டு ட்ரெஸ்ஸு அவங்க த தங்கறதுக்கு உண்டான மெட்டீரியல்ஸ் இது எல்லாமே எடுத்துகிட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ப்ரிப்பேர்டாக போகிறது மிக மிக நல்லது அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் வேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப லைட்டான க்ளோத்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகணும் ரொம்ப ஏரேஷன் இருக்கிற ரொம்ப லைட்டான க்ளோத்ஸ் ப்ளஸ் நல்ல ஒரு பிளாங்கெட்ஸ் இது எல்லாமே எடுத்துகிட்டு போய்க்கிறது நல்லது அடுத்தது காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னே நல்ல மோஷன் பாஸ் பண்ணிவிட்டு வயிறை ரொம்ப க்ளீனாக சுத்தமாக வச்சுக்கிறது மிக மிக முக்கியமான ஒன்றாகும் அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமாக நம்மளுடைய வேல்யூபிள்ஸ் பெரும்பாலும் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் லாக்கர்ஸ் இந்த மாதிரியான ஒரு இதெல்லாம் இருக்காது நிறைய சிஸ்டர்ஸ் வந்து உள்ளே வந்துட்டு போயிட்டு இருக்கோம் எடுக்காங்க அட்டண்டர்ஸ் வருவாங்க நம்ம அனஸ்தீஷியாவில் இருப்போம் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்மளோட வேல்யூபிள்ஸ் கோல்டு செயின் அது இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட பாதுகாப்பில் வச்சுருக்க வேண்டியது மிக மிக அவசியமான ஒன்று அதனால் யூஸ்வலாக ஒரு மிக விலை மதிப்புள்ள வாட்சஸோ ஜுவல்ஸோ இதெல்லாமே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரும்போது அவாய்ட் பண்ணிட்டு வர்றது மிக நல்ல விஷயம் ஸோ இத்தனை விஷயங்கள் வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுறதாகட்டும் ஒரு ட்ராவல் ஆகட்டும் எல்லாத்துலேயும் இருக்கிற மாதிரி ஒரு சர்ஜரி அப்படின்னு ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி இத்தனை விஷயங்களையும் நம்ம மனசில் எடுத்துகிட்டு கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்துலேயுமே ப்ரிப்பேர் ஆகி போனோம்னா நம்மளுடைய ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ரிக்கவரி ஈஸியாக இருக்கும் 
எங்களுடைய மற்ற பதிவுகளைக்கான சக்தி ஃபர்டிலிட்டிங்கிற யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க சர்ஜரி ப்ரிப்பரேஷனை பற்றின ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கீழே உள்ள கமெண்டில் சந்தேகங்கள் கேட்கலாம் கீழே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பர் ஹெல்ப்லைன் நம்பரில் உங்களோட சந்தேகங்களை எழுப்பலாம் மேலும் இந்த பதிவு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு இதை ஷேர் செஞ்சு பயனடையலாம் உங்களுடைய வாழ்க்கை சிறப்பாக அமைய அன்பு வாழ்த்துக்களுடன் டாக்டர் அசோக் நன்றி வணக்கம்